I den videoen her skal jeg snakke om sentrale begrep i prosentregning, som det er nevnt i Sinus Matematikk 1P fra 2009, kapittel 4, Forhold og prosent. Først de sentrale begrepene som en må kunne. Prosent, prosent betyr 1 av 100, det er latin, og det begrepet anses som kjent. Prosentfaktor er kanskje et nytt begrep for enkelte. Det brukes i veldig mange utregninger når en holder på med prosentregning. Vekstfaktor brukes når en skal beregne ting der ting øker eller avtar. Til slutt prosentpoeng som har med en differanse i prosentverdier. De reglene en må kunne er at prosentfaktoren er lik prosent del på 100. Det er enkelt å anses egentlig som kjent. Så må en vite at hele tallet ganger prosentfaktoren er lik delen av tallet. To av de tre må være kjent hvis den skal beregne noe. Jeg skal gjennomgå mer om det i en annen video. Vekstfaktor er lik 1 pluss prosentfaktor når en har økning av verdier, og 1 minus prosentfaktor hvis en har nedgang i verdier. Men uansett så er vekstfaktor ganger opprinnelig verdi lik ny verdi. Det er også et en formel som jeg skal vise bruk av i en senere video. Til slutt har du at prosentvis endring er lik endring i prosentpoeng dividert på det opprinnelige prosenttallet. Prosentpoeng i sånne sammenhenger brukes ofte i Eksempelvis hvis sykefraværet har minket eller avtatt fra 7% til 6%, så har du hatt en nedgang på 1 prosentpoeng. Eksempel på bruk av det der vil komme i en senere video.